Anaitwa Barnaba. Jamani Barnaba Classic. Kwa wale ambao wamfahamu, labda sijui ni cheze ama ni kuacha uipige. Maana yake ndio unasifika sana nchini Kenya. Mimi nataka reza yako wewe unaonaje? Lava boy, ipige. Ipige live. Lover, lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am a. Hey! Yamani! Don't call me lover, lover, lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am an innocent baby. Ah! <laughs> Jamani huku watu wanalipuka. <laughs> Don't call me lover boy. I'm an innocent baby. I know. <laughs> wow. Yani pia alafu napenda spirit yako. Eh? Mbona mbona usumbui kista star? Wajua master usumbuaga. You can be somewhat bila watu kwa hiyo yeah mtu ni watu mtu ni watu mm. been a game for so long kina mimi kwa mimi kwa nini kwa kwenye muziki mpaka leo yeah see talent peke yake ni permanent relationship communication discipline because the way you present the way you speak, the way uh, what's the way you speak the way you are the way you present na ndio watu wanakuchukulia kwa hiyo msingi wa kwanza ni watu na siamini star kama inatengenezwa na wewe kama si watu hakika kwa hiyo ndio maana unaona mimi siamini katika talent peke yake na mimi pia katika nidhamu relationship people skills yani kwa jumla ni vizuri kuwa na watu kwa sababu watu wanaleta vitu okay tuko mwezi tisa lakini nakuona ushafika christmas mbona umevaa mavazi haya mimi napenda kuacha alama kwenye kila sehemu naenda hakika so ukinipeleka flood nitaweza kava kama pasta vile vile eh kama ni sehemu watu kuvaa madela ama ni christmas kwa sababu unasherekea kuzindua album yako mpya <laughs> Barnaba classic. Pengine tu kwa msikilizaji anaye kusikiliza kipindi hiki na ndio mara yake ya kwanza maana yake uh, kila siku kila mtu anajitambulisha. Sawa eh? Uh, pengine ungetuelezea tu uh, Barnaba classic ni nani? Jitambulisha kwa msikilizaji mgeni. Uh, mimi naitwa Barnaba classic and mwana msikilizaji kipe bongo flavor kutoka Tanzania East Africa Dar es Salaam na lakini pia ni producer songwriter composer again one of the best and CEO of the company Kampuni Ita the Sound Entertainment Company na sasa hivi ni one of the best eh, vocalist ambaye ana album namba moja Tanzania na East Africa kwa jumla inaitwa Love Sounds Different na niko hapa ku present muziki wangu na nafahamu watu wengi wa Kenya wanampenda baada na hapa ni that's my second home and that's why I'm here yes okay wow so album eh, hii album yako ni album ya ngapi kwa jumla hii ni album yangu ya tano album ya tano eh? umeanza muziki miaka 18 iliyopita eh? 
But Loverboy is one of your biggest hits, <laughs> ndio eh? Siko ni kuna washa pia. Eh? Iko washa, iko wrong number kama unakumbuka, kama unakumbuka magube gube. Eh? Kama unakumbuka tuachane mdogo mdogo. Lakini kuna ni bembe. Me Loverboy is my favorite by the way. Ni naipenda sana. You like put another Loverboy. Ah! Opokira siku. <laughs> yeah. Oh okay. So uko nchini Kenya ku launch album yako hii ya tano. Yes. Okay, umshirikisha wasanii wa ngapi katika album hii? Album hii yote nili nilikuwa nafanya investment miaka 18. Okay. So nili oh. nilipeleka pia na gifted album ambayo ina track 18. Mhm. Na zote zilikuwa ni collaboration 18. Okay. So nilishirikisha wasanii wengi sana na pia hapa nyumbani Kenya. Kenya. Nisha mtu mmoja ambaye nikali kwa from present kwa wasanii wengine wote. Oh nice. Na plan ilikuwa ni pate watu wengi zaidi lakini kwa timeline pia nadhani kama muda mdogo. But what I'm sure na mimi nitaendelea kupata more artist na tutaweza kupata hiyo relationship ya kufanya kazi nzuri zaidi. Mm -hmm. Lakini nimeshirikisha sana wengi pale nyumbani na kwa damu plan hapo kwenye album. Really? Na kiba kwenye album. Yuko J Melody, yuko Kusa, yuko Joel Raga, yuko Sarafina, yuko ah. DD kuko kuna wasanii wengi huko platform okay. na love music au ni wasanii wakubwa sana katika nyanja ya usanii sasa ina maana gani kwamba uliweza kulipa kufanya collabs nao ama ilikuwa tu yani basi tu jamani tufanye kazi kwa pamoja maana kuna, kuna diamond kuna alikiba eh oh calligraph jones sikulipa ila yoyote kwa mtu yote. Hakika? Lakini nitakwambia neema. Azato, neema lakini azato mwanzoni mimi niko na relationship na watu wote. E, pale nyumbani pia ni one of the best artists ambaye sina mzani na timu yoyote. Sifungani na mtu yote, sijaigombana na mtu yote. Na yani wao ndio msingangu mkubwa kwenye muziki wangu pale nyumbani Tanzania even at out of the country kwa sababu sijaigombana na mtu. Okay. Na wasanii wengi ambao wametoka asilimia themanini au tisini Sambo Bridge ni nembo ya Banaba wamejifunza kupitia Banaba okay. wamepata nafasi kupitia Banaba au niliyashika mkono kwa namna moja au nyingine kwenye safari zao za muziki okay. wamekuwa kama wana return ah, this is my brother let's support him okay. wamekuwa kinunga mkono akinipa push lakini pia nimekuwa nikishiriki vitu vya watu mara nyingi na mimi vya kwangu imekuwa ni rahisi watu kusapoti okay Ujo, kama utoke kwa vya watu na unataka vya kwako watu wanarudisha mkono <laughs> <laughs> yeah kabisa. Okay. So how was it working with both of these big artists uh, one of them akiwa mmoja hapo uh, Diamond Platinums? Uh, you know mimi ni mtu ambaye ninaamini katika jambo langu. Siamini katika noise. They didn't believe too much noise because my music is noise already. Eh uh, muziki wangu tayari unatosha kufanya kelele. Kwa hiyo sihitaji kumfanya mtu mwingine yote kelele. Kwa hiyo mimi niliweza kufanya kazi na mtu kama Diamond Platinum, nimeweza kufanya kazi pia na Kiba naweza kufanya kazi na Jules Mario kwa sababu pia niko na relationship na kila mtu. Kwa hiyo siamini 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 katika katika vikwazo. E, nimekuwa nikiongea nikiongea na Diamond vizuri, nimekuwa nikiongea na Alikiba vizuri, nimekuwa nikiongea na Jukes vizuri, nimekuwa nikiongea na Mario na hakuna mtu amenituma nisongee na fulani au nisicheke na fulani na wala hakuna fulani amenituma nisongee na fulani. Okay. Na mara nyingi nikienda kwa mtu naenda kwa kile kilicho nacho nimemaliza maondoka. Mhm. Uh -huh. mbaya kumekuwa kuna wasanii tumekuwa tuna mambo fulani za unafiki unafiki. Unaweza ukaenda labda late kwa Mario kataka uanze kumsema msanii fulani ili Mario akone mzuri. Unaweza uh -huh. ukaenda kwa Jukes ukamsema Mario ili Jukes akone mzuri. Kwa hiyo sasa hapo kwa hapo mimi sijaikwaga nitaki kuchoma mtu yote. <laughs> na nimefanya hivyo sio tu kwa wasanii uh -huh. even the the home radio station Tanzania the whole blogs nimekuwa nikish shimu na kushiriki kwenye vitu vya watu mara nyingi sana. Niko na muda na kwambia nina muda let's participate kwa sababu naamini permanent relationship communication inaleta vitu vingi zaidi kuliko mtu kuja kukupa kitu. Naweza nikupe kitu kikaisha lakini nikakufanya wema ukabaki uh -huh. in your heart ever milele na milele kwa hiyo nimeishi kwenye namna hiyo okay. na ndo maana hata vitu vyangu vimekuwa umbrellas vinakwenda vizuri kwa sababu nimekuwa mtu wa watu na watu mm. na wame mko okay. Okay. okay support so bana boy ni nani ni mtu wa familia ya yeah, mimi ni mtu wa familia mtoto wangapi kwa familia mimi ni mtoto wa kwanza katika familia mm -hmm. e, tumezaliwa watoto watatu mm -hmm. mama yangu alishafariki like 80 or 10 years back pole niko na baba thank you niko na baba lakini pia mimi ni baba wa watoto wawili uh, two kids boy and girl that's so beautiful love my kids na mimi nimetokea church married uh, no not married different baby mamas uh, wasanii lakini like no, 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 not different baby mamas <laughs> oh, baby mama hey, tupati drama zako <laughs> drama zangu kwenye ujana wangu you, you know 
you can be some bila upate vikwazo kwenye ujana wangu ziko so many things zimetokea lakini okay. nimeishi kwenye ku qualify maisha yangu kwa sababu naamini kwenye kukubali ku realize mistake na kuendelea come forward which was in this case yes kwa mfano um, kwa mfano sitaki kusema ni kosa mimi niko na watoto wawili mm-hmm. na mama watu, mama, mama tofauti kwa hiyo nitakupa mfano baada hapo siku baada na nitakwambia mtoto wangu kwanza ni 10 years ana miaka 10 mhm mtoto wangu wa pili mimi mm-hmm. na miaka 33 sasa okay kwa hiyo mtoto wangu wa kwanza ana miaka 10 mpaka kuna miaka 23 si okay. mtoto wangu wa pili ana miaka mitano mm-hmm. na baada hapo sifikiri kufanya hiyo mistake tena okay Uish, ma, kosa lako kubwa liko ni lipi kosa langu kubwa ukirudi nyuma nitakwambia tu kosa langu kubwa ni kutokuwa mkweli kwa mtu ambaye nilikuwa naye mara kwanza okay na kitu kimoja ambacho nilikuja ku experience baadaye freedom is everything kumpa mtu uhuru nilikuwa na relationship afi nilikuwa mtu wa kukoma sana eh nilikuwa na relationship mm-hmm. lakini nilikuwa ni mtu wa kukoma sana ulikuwa na command command kuliko kwa sababu mimi nilikuwa naweza nikakwambia bwana kuna kuenda ku bang out alafu mimi ndio shughuli zangu za kubang out. Kwa hiyo nilijifunza kwamba uhuru ni mzuri. Okay. It's better mkapeana tanga mna mkiwa kwenye relationship. Wote mkapeana uhuru. Cha msingi ni kwa, kila mtu awe successful kwenye vitu anavyofanya na kutambua heshima mwanzi. Lakini ku, kuchungana ni vyema. Tuseme you are controlling. Yes. Excessively controlling. Kutoka hapo sijai kuitaka hiyo kitu. Natoa uhuru kwa mtu ambaye niko naye, ajisikia mana, ajisikia faraja lakini pia namkumbusha mara kwa mara kwamba yo you know who you mean yeah. Were you violent? Uh, Inategemea. Hamna. <laughs> Hamna. 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 It's a very straightforward question. Kabisa. Why violent? Hapana. Turi nyuma pull up inategemea fafanua? Eh inategemea unajua nitakwambia kitu inategemea na mtu aliyekuwa naye. Mhm. Bahati mbaya uzuri sisi wasanii tunapataga mahusiano ambayo eza watu hawatuelewi tunachokifanya. Mhm. Unajua kazi yetu ina mushkili kubwa sana. Mba. Eh ina penat nyingi sana ina vishawishi vingi sana ina vitu vingi sana you need to be very careful sana unapopata summarize kuwa na influence kubwa sana ya watu wengi wanakushiriki okay. na hususan kama sisi watu ambao tunaimba sana miziki ya girls ndo wanapenda sana nyimbo zetu mm. unatakiwa uwe very careful sana kwenye vitu na maamuzi mm-hmm. saa zingine vitu ndio si vibaya lakini kama unapata mpenzi mwenye ile ndogo mm. ni laisa hawezi ku 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 ku, 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 ku mentality so, wale violence nimeuliza why you violent katika mahusiano yako haya mawili ukasema mm. inategemea mm. lakini bado nipi jibu what does it mean kusema vali yani ulikoko ni unampiga mpenzi wako hapana sijawahi okay. sija so in your case unaposema inategemea ulikoko unamaanisha nini Ina, sija kupiga unajua unaweza sio unampiga mtu ngumu hata maneno anaweza kana piga kuliko ngumu ndio maana kwambia anategemea kwa sababu mtu mwingine ni better hata ungempiga ngumi kuliko maneno unayomwambia in this case for your case ulikoko wa how are you abusing your women uh, mimi sijai ku abuse women mm. no emotionally maybe Emo, mimi ni mtu wa ku react lakini ni mwepesi ku realize sana Okay. Na mara nyingi spendi mpenzi wangu ajisikie vibaya kwa sababu uh, you know, mimi nimelelewa na mama sana. Yaani mama yangu ndio mtu ambaye ameendelea sana kwenye harakati zangu za muziki. Uh-huh. Paka napata fari na nimekuwa shuhuda kuona how mamas wana fight. Kwa hiyo ukiniambia lakini pia kutoa hiyo second mziki wangu asilimia 185 unasikizwa na wanawake sana. Uh-huh. Yaani girls wanapenda mziki wangu sana. Na both high, middle and low eno watu wazima wasichana wa katikati paka mm, mabinti wadogo. Yeah. Kwa nimekuwa nikiona hiyo fan base kubwa sana na nimekuwa nikiheshimu sana. Lakini the bad thing and the good thing ukija kwenye side yangu nyingine mimi nafanya kazi nyingi sana za jamii, giving back to the community and society. Mm-hmm. Na mara nyingi tunakemea mimba za watoto ni mm-hmm. uh, kupata manyanyaso kwa wanawake mm-hmm. uh, na vitu vingine vingi sana ikiwemo kwa abuse wanawake. Kwa hiyo sijawahi kushiriki au kupenda lakini ups and downs natokea kumsema mtu hata ukimattract kwa, kwa namna moja au nyingine ume umeshamqualify vibaya aidha umempiga okay mambe hey, yo you know hivyo zinatokea ups and downs lakini okay. it's better ukapata time ukamgeukia mwezo ukamwambia yo sorry ina kwa sababu so, mimi ni mwanadam sio robot siwezi kuwa sasa muda wote you know be, unajua hai hai baby mambo you know kweli kweli <laughs> kweli kuna muda zinaweza tokea yeah. kwa ruzani lakini it's better ukaweza ku realize hasa ukijua umekosea at this point mm. uli ulikuja kujigundua lini kwamba I need to be a different man. I need to love my women in a certain way. Nilikuja gundo baada ya kupata misunderstand ya kwanza mimi na mama wa watoto wangu wa kwanza. Mm-hmm. Sitaki kujitetea sana sijai ila lakini in 100 mimi sikwai kuwa mkosefu sana. Sina too much noise outside. Mm-hmm. Bahati mbaya nzuri mimi nimekuwa nikifanya muziki ni from the church na nikaingia kwenye e industry lakini ukiniambia pia ni kwambie vitu tatu watu wamependa muziki wangu na kupenda maisha yangu ya muziki. Why 
I mean again like 18 years na nimeendelea kwa succeed mpaka sasa kwa sababu ya permanent relationship kwa watu na watu mikia jamii inaonisikiliza hata watu wanaonizunguka kwa hiyo si kwa hiyo na mess up kwa hata zikitokea nimekuwa ni kwanza ku realize na kuomba ku, eza kuomba radhi mm. kwa hiyo nilijigundua baada ya kupata kupotezana na mama wangu na kwa sababu yeye ndio alikuwa ni wa kwanza kufanya hizo case. Mm. Lakini nilifanya kosa fulani ambazo yeye alienda kwenye step kubwa zaidi na kufanya maamuzi ya haraka kwenda mpaka na kupata marriage sehemu nyingine haraka sana ndani ya miezi mitatu minne. And then mimi second nikatoka nikaanza maisha mengine mapya ambayo si kwa hiyo yaweza. Na huyo mama wangu tulikaa kama miaka tisa Lakini yeye alifanya maamuzi ndani ya six months aka move akapata mtu mwingine ulimkosea kiasi gani mpaka akafanya maamuzi haraka namna hii sipendi kuzungumzia vibaya kwa sababu hata nikizungumza vibaya nimemsema bado nimejisema mm. e, maybe na mimi na misunderstand zangu kama mwanaume yeye na alikuwa na makosa yake lakini naamini tu kwa sababu labda sijui labda kwa sababu naamini katika Mungu sana it's a gifted labda ikuwa riziki yangu okay. lakini what i'm saying baada hapo nilijifunza kwa sababu ilichukua muda ilichukua muda mrefu sana ku decide mtu mwingine kuja kumpenda kama ambavyo nimempenda yeye lakini pia ilinichukua muda uh, kufanya maamuzi ya kumpa maisha yangu mtu mwingine kwa sababu mimi nikipenda sipenda as boyfriend na girlfriend na mpa mtu maisha yangu kumpa mtu moyo wangu nimempa maisha yangu kwa sababu mimi hata kwenye maamuzi yangu ya kimaisha na vitu vingine nafanya pia nikisikiliza kwa mpenzi wangu kwa mfano hata ili wazo la kufanya album na kushirikia miaka 18 na alinipa mpenzi wangu bani yake ambaye uh, bali kuna alinipa baby li... kwa nini usijaribu kitu fulani kwa nini usi mcheck diamond kwa as you can see maisha yoyote ya mwanaume unaona na inakuwa qualify inakuwa succeed outside lazima kuna nguvu ya mwanamke pia you know girls ni watu flani ambao wanza asikupe pesa asikupe chochote lakini akamwambia baby you look smart you feel kama umesifiwa na dunia nzima okay so girls that powerful you just procrete kwa hiyo mnauliza hivyo unarudisha unarudisha compliment kurisha ni muhimu sana equally kurisha ni muhimu sana uwezi kwa succeed you loving your new partner differently ukizingatia na mahusiano yako kitambo Uh, na nafurahia sana mahusiano yangu sasa pia kwa sababu mbili. Mtu nile naye naye ana ya Mungu lakini nili amejaribu kuelewa upande wangu sasa wa kazi. Ana ile mtu kama anaweza karudi midnight, anaweza asirudi siku mbili, ameza kaza kasafiri wiki na yeye akaendelea abaki na ajijunge. Anafanya kazi gani? Anafanya anafanya biashara wa urembo, anafanya mambo okay. cosmetics, fashion na vitu vingine. Lakini pia ni mjasiri ya mali kwenye mambo ya kilimo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua kazi yangu, anaelewa changamoto zangu lakini pia niko na managers na timu yangu nyuma ina support lakini yeye yeah, ni one of the mentor ni kama manager pia kwenye kwenye operate lab anatambulika yuko kwa social media si much sana anatambulika lakini si much sana anatambulika kulingana na vitu vyake anavyofanya vya okay. biashara okay. lakini sio mtu kuja sana mbele ya mbele ya cameras na hata mimi pia si mara nyingi sipendi aje sana kwenye hizo vitu kwa nini si unajua purpose unataki kuchukuliwa mtu hapana no hata hivyo pia <laughs> baada kutoka kuachana na huyu mama wangu kwanza tulikuwa mm. tuko on spot sana. Mm. Nilikuja kugundua kazi yangu ni noise. Nikirudi eh, nikienda kwa show ni noise. Mm. When I'm in studio ni noise. So nikanahitaji faraja inahitaki kuwa noise. Yaani happiness inahitaki kuwa noise. Yaani kirudi nyumbani tena nikutane na baby naye na noise. Nikaona hiyo kitu kama haifani. <laughs> So nilitafuta mtu ambaye ana kama anaweza akanisikiliza. Hana too much busy on social medias. Mm. Lakini tuta ataniambia mawazo mengine, atanitoa atanitoa kwenye ile side ambayo wanafanya na kunileta kwenye dunia nyingine ni hisi kama sasa naweza pata break. Mm. Kwa hiyo niliweza kufanikiwa hicho kitu na so far so good pia ni mtu ambaye tume relate muda mrefu. Tuna miaka karibu sita sasa. Mm. Kwa hiyo so, tunaenda vizuri lakini namshukuru Mungu. Mshapata mtoto? Um, bado lakini the time has come. Mm, that is good. Eh. Mm. Karibu karibu ni. Wacha tuone. <laughs> Hivi na maana na ujauzito? Hapana. Kuna mtu anatuma ujumbe anasema jamani mm. sauti ya kaka boy inapendeza masawe. Aibe oh. tena lava boy. Ah! <laughs> Kazi kwako. <laughs> Watu wanasema masawe kama anaweza kuipiga live kwa dakika moja tu kabla habari zetu na the beautiful team masika. Nilienda na 
Masoro, ya nini ni pase viporo, uli nyata totoro, abira ya kodoro, penzi kiberi tiwasha, siwezi kumsali tiwasha, yesabuni mi. Nanti niko nae ndani ya studio, Barna, Barnaba Classic, Dio. Barnaba, Dio actually mama. it's Barnaba, <laughs> Barnaba Classic, <laughs> yeah, na wimbo huwa memshirikisha Diamond Platinums, he was telling me off air kwamba, it was very easy kufanya collab na Diamond Dio. and imagine anasema Diamond attacked at royalties hata mia hajachukua uh, wow. hata mia hata senti moja hajachukua na sipati hakuna uh, hakuna hakuna hata senti moja ametaka kuchukua na nimekuwa nikimshukuru kila sehemu kila sehemu nikienda na jaribu kumzungumzia kwa ukubwa kama nilivyokuwa nakwambia hapa kwa mtu asiyemjua ukiwa mbali mm. ni rais kumqualify unavojisikia okay. ukiwa naye karibu utagundua ni mtu mzuri sana sana i've never met yani sijai na sio leo kama namzungumzia kwa sababu ya hii kitu yeah. mimi ni kwa diamond like alikuwa rafiki yangu tangu mimi nimeanza kutoka naanza kumbeba kwenye gari yangu na muona anatoka na muvu anakuwa anaenda wewe mkubwa wake mimi nilianza kabla yake okay lakini hata kimafanikio ameniacha mbali sana yeah. na for now mimi najitahidi pia kulain kupitia yeye vitu vingi ananielekeza amekuwa ameenda mbele sana to close the border kwenye marketing international na hata nilivenda kum approach kitu alivonipokea mimi nilienda na mawazo fulani nilikuwa nafikiria kufanya vitu chap chap tu haraka lakini alinipa bana bana i think kitu vitu ifanye kwa ukubwa wewe umekuwa kitu inspire sisi kupenda muziki nini kwa tulianza hii mitikasi na since nadhani yeye mpaka timu yake na management yake iliridhia diamond kun support kwa sababu kumfikia diamond mpaka upite kwa kina salam ski kina babta ale kina satfela wa kuruhusu huaga sio kitu rais mm-hmm. lakini nadhani nipate familia wanaelewa relationship yangu mimi na yeye hata wao wale mkuto hiyo bless kumruhusu kwamba hiyo we na bana ba mnajua anaendelea move so alingbeba yeye mwenyewe tulianza from the begin hakuna hata 100 amenitoza alifanya kwa moyo nilipokuja kumuuliza inakuwaje mapa akaniambia bana but you just take it this is my bless you're my brother mm. umekuwa kitu inspire umekuwa kin support since way back kuja kunidharau hey, brother take it yeah, go yeah, kwa ni mtu yeah. kama aliamua tu kama yo brother twende mm. na mimi ni sio muongo nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposema simshukuru na mshukuru sana hata uh, mimi commit na timu yangu na familia yangu mpya ziki diamond ndio amenintroduce kwa ziki baada kufanya mipango yote na babu kamilika akaniambia bana bana unauza wapi distribution yako nikamwambia mimi nauza sehemu fulani akaniambia sio mbaya hawa ni wazuri lakini bana bana lazima tu move kama kweli tunahitaji ku move professional and international market basta ngoja nikuombe sehemu mtu akaniambia ziki ziki tukafanya mazungumzo biashara nao akapenda biashara yangu tuka kwenye same page akaniambia vitu vingi ziki akakubali na ziki nao akaingia kwa sababu anam trust diamond wakaenda kunibema Baba amekuwa makubwa sana. Event akaishika, akapangua pangua vitu, akasema hapana iwezekane. Haikutosha. Sio unajua Diamond kuja kwenye show analipisha pesa ngapi? Eh. Sasa akaniambia make sure unapanga tale ambayo nipo. Hii show yangu na uzinduzi wangu baba mpaka Tanzania imechukua kama mwaka mmoja na miezi mitatu because Diamond alikuwa anahakikisha anapata date eh, ambayo atakuwepo huko Vaila. Tukaenda wow. hote akutosha akanichukua tukaenda hote mpaka Saus na timu yangu Zik Media tuka shoot video. Akaona video haitoshi akarudi Tanzania akanibia bana ba mimi pay kwenye langu nyingine pia naongezea nataka tuongeze vipande vingine wow imagine hiyo video that is serious mm, yeah, yani, sisi tulimaliza kazi na timu yangu ziki tulikuwa tuko complete eh. akaja akasema hapana hewezi eh, nataka vipande vingine tuongeze turudi tena nikamwambia mazee unasema kitu gani wewe pesa sina <laughs> akanibia hiyo pishu ya pesa acha nayo nikaenda nikajipata nikaji ni collocation director shall ipo set na kila kitu na nguo nimezikuta hapo naambia tu shoot wow na muuliza director kusimama mwingine na bensha malizana na mzee kwa hiyo he, he's a magical haikutosha tumetoka hapa akaniambia unajua sasa nikwambie kitu mzee inabidi inabidi tupate numbers numbers tunazipataje inabidi wasanii wa, waongeze wengi kwenye hapa mwisee nyimbo nane yeye ndo akatoa wazo lete nyimbo 16 sharatu mzazi anaitwa um, Liliomi sharatu timu nzima pale pia wasaf media ambao wali participate kuibeba hii concept mm. timu yangu pia ziki media timu yangu kina Jabi Fox ni content creator ambao wamefanya kazi kubwa lakini to be honest the guy ana speed ya kazi na halali simu zake akinipiga ni saa kumi saa sita usiku amechelewa sana saa kumi moja alfajiri ndo anakuwa ananip push twende twende kwa hiyo tukaenda south tukashuti tukarudi tukarudi akaniambia we tangulia na ndege mimi nakuja asubuhi akapata ndege akakosa akakuja moja kwa moja akapita na Nairobi na Nairobi akaja da tukafanya ile tukio akanibeba kwenye show kutoka nyumbani kwake kwenye wow. gari akiniendesha paka ah? kwenye show akiwa kuna zuchu pale 
<laughs> kutoka kwenye show tunakuja hapo <laughs> akatoka kwenye show tumemaliza yeah. akapafumu ule mtu maliza akanichukua tena kwenye gari na usafi na timu yake wow. msafara wake akanirudisha nyumbani <laughs> as you can see kwa hiyo i'm so fupi story yako ile niambie kitu kimoja mm. panda mbegu kio kweli na panda mbegu na hata kutoka hapo nilimuongeesha tena baada mm. concert question nilimtumia message bwana yo mm. nashukuru akaniambia brother hujawahi kundharau si neno alinjibu hujawahi kundharau hujawahi mm. kunivunjia heshima hujawahi kunitupa since tunaanza ulisimama na mimi aliambia na ile ndio anaambia ulisimama na mimi tangu naanza hujawahi kunidharau yeah, yeah. let's go my brother kwa hiyo nikakuja kugundua tende kila mtu wema because you never know kesho mtu anakuwa nani na mm. atujui yani kuna mambo nimeashuhudia mimi nimezaliwa Dar es Salaam nimesoma THC Tanzania Soft Talent yuko babangu mleza ambaye amesababisha nikuwa bana bana ni marehemu sasa inaitwa Ruge Mtaba one of the best mentor hapa Tanzania me qualify wasanii wengi si sote tukiwepo pale tumekuwa kwa mkono wake mm. we, he was my dad na ametangulia mbele yake Mwenyezi Mungu amlem Ruge alimchukua banaba from the zero to someone amefariki leo lakini hata angekuepo bado nadhani angefurahia sana hiyo movement ambayo unafanywa mm. pia na Diamond kwa hiyo kuna mambo na still si Diamond kuna watu wengi wame wame support nje ambao unaweza kubali kuwa under his recording label ah sija safi siko kwenye label yake you can imagine akikuita utakubali kuwa mmoja wa wasanii kikweli kama ameweza kufanya part kubwa na nikiwa siko ndani ya label yeah. na nimekuwa succeed kwa mambo mengi yeah. sidhani kama hata kini nitakuwa label atanita kwa ubaya japo kuwa mm-hmm. i'm not thinking kama mimi nastahili kwenda kwenye ile label nadhani mimi natakiwa kupambana mimi na yeye tushike vijana wengine tuwape nafasi kwenye ile label okay. kwa sababu mimi i think i'm done kwa vitu ambavyo nimepata tuna nafasi kubwa vijana wengi wanahitaji nafasi kutowapeleka sasa mm. wasafi wawe succeed kama sisi mm. mimi na yeye ni ma brother ambao tunahitajika tuungane pamoja tushike vijana kuwapeleka mbali zaidi mm. nadhani nitakuwa mchoyo wa fadhila nikaanza kuigombania nafasi ya wasafi lebo sasa nadhani mimi na wasafi tunataka kuwa pamoja tuwashike vijana kuwaleta okay. kama sisi okay. sisi tuwe kama mifano okay mm. Okay. Mm. Um Zuchu, unasema mkibebwa kwa gari. Umbea wataka nafasi. Dada kuna nataka umbea. Umbea wataka nafasi. Na niko na nafasi. Sasa unajua Zuchu ni msani wake. Oh, ah. Ulio ulishuhudia nini kakaangu? Kwa jicho la pembeni tu. Kitu ambacho nimeshuhudia. Wako na such a good spirit ya kaz. <laughs> na upendo mzito sana wanaheshimiana sana. Upendo mzito. Eh upendo mzito. Sio upendo sio lazima watu mwe waanza <laughs> mambo yako. Wako na upendo mzito wanapendana wanaheshimiana kwenye kazi lakini wana watu wana spirit ya kaz. Waliamua kujitoa. Unajua nitakwambia kitu kimoja. Diamond alileta kwa event watu wa sita saba na kutaja ambao mikwangu ni wakubwa sana. Kwenye show walikuja watu kama kina lava lava alikuwa Kalibu ni wasafi zima ilikuwa tuseme. Lava lava msanii mkubwa sana na nampenda sana na namshabikia sana. Na alipafumu. Ila tu kwamba wanahisi anatumiaga hapa Kenya, kwa Ndiyo. Kenya kwanza eh. Ndiyo. Anatumiaga mi na mimi ni Mswahili. Ndio. Mekuzwa na kuzaliwa Mombasa. Ndio. Babangu mtanzania mchaga. Ndio. Umeelewa? Ndio. Sasa kuna wakati mwingine nahisi hebu leki Kiswahili cha lava lava gibu sana eh. Hey. Yaani yaani yule ni anachimba zile methali kabisa. Mimi wanaoneleaga yeah. okay well fine maybe I'm not kwa niche market yake however mm. wanaoneleaga anaweza kuwa msanii mkubwa sana wakati ambapo atalegeza kidogo mwana. Atalegeza lugha kidogo. <laughs> I think ameamua kuchagua upande wake lakini hapo nilikuwa nazungumzia alinileta lava lava mm. akapafumu kwa hiyo concert. Alinileta marumboso. Zuchu akawepo pale na akapafumu naye. Mama yake mama Dangote alikuwa pale. Eh, hey, unaisi vipi? You can imagine mimi hata nguo uh, dress up mimi nilienda kuvalia kwake diamond nyumbani. Aliniambia njoo huku bwana msafara wa kuachana na Kule ni state house nasikia. Eh, nilienda kule state. Eh? Na niko pale mama yake mama. Ikulu ya rais. It's amazing. Kuna vitu I don't know when it explain lakini alinifanyia vitu yeye na familia yake ambavyo siwezi maliza kuzungumza. Na sio hapo since tuko south tulikuwa tunaenda mama yake anapika chakula na kuuliza mmekula hatukua tunaspendia light jabila na kumbuka vizuri sana hapa my pia make sure mmekula damu ndio hata njoo ni kumkae yani anahakikisha you are such a happy huyu nikapaki msafara wangu wa gari na timu akaniambia panda kwa gari yangu it's your day maji wow. you can drive mimi nitakuendesha akaniendesha pale tuko ah nawaambiaga damu na nalo nzuri niko kwa gari niko kwa gari niko kwa gari niko kwa gari nyuma ananiambiaje unajua niko kwa gari nyuma ananiendesha my bro it's your day be happy we are here for you it's your day and ah it's marvelous yani kikwa nitukafika kwa show nikashuka tumefika kwa show kana basikiza it's your day nikishuka na wewe tutaharibu content 
nenda kwanza eh eh itakuwa utu na mshabiki eh akatulia yeah. nikapokelewa pale nikakuta event that was done kila kitu kina ah kama ulifuatilia event yangu ilikuwa one of the magic sijui kama mwaka huu kutakuwa kuna event nyingine kama ile sijui alafu too bad ipo wapi iko kwa youtube iko kwa youtube oh, alafu too bad ile event ilifanyika weekdays yani ilifanyika jumane siku ya kazi kwa hivyo ingekuwa ni weekend sikia sikia ni jumane mm. na ilikuwa sold out na hamna mtu pa kukaa tulipata watu more than 500 what hamna pa palija a list yote unajua Tanzania waheshimiwa wote walikuwa tulikuwa na speaker wa bunge dr Tolia waziri wa afya umi mwalimu wa bunge kibao kina baptala alikuwa pale so many artists walikuwa pale kwa ilikuwa ni jumanne lakini ni kama ijumaa au jumapili you can imagine mimi unajua nashabikia sana wa Tanzania jinsi ambavyo wana supportiana supportiana umeelewa mm, eh sure. hata ukiona maisha mm. wasanii wa Tanzania na maisha ya wasanii mm. nchi zingine na furaha sana unaposema kwamba a list mm. watu ambao watu walikuwa pale wanachukua mm. nafasi kubwa katika okay. bunge wote wamejaa pale you know that's amazing yani jamani na taarifa hii iende wa bunge wetu hapa politicians mm. lakini kipindi hiki jamani tunafurahia kwamba tumeweza kupata uh, viongozi vijana mmoja hapo governor wa Nairobi sakaja mm. umeelewa sana kwa kakangu sana kakangu jalango <laughs> ni mbunge <laughs> nifurahia nikimuona kitu kwa kiapo mm. kwa hivyo nafikiria pia watabadilisha jinsi ambavyo mm. mambo yanafanywa umeelewa yeah. kusupport uh, nyanja usanii mm. yeah. kabisa kabisa na wasichogundua ningetilia ninge mkazo unapozungumza serikali zetu hizi ziangalie sana hiyo sekta kwa sababu sekta ya sanaa na industry ya sanaa wakiwekea nguvu inathirimia kubwa sana kuingiza mapato kwa sababu tuna visibility nyingi za ku, kuongeza pato la uchumi okay. Wata, ni, sisi ni sema utalipa pia mm-hmm. e, tuna present bendela zetu kwenye out of country mm-hmm. mataifa mengine makubwa duniani kwa hiyo mm-hmm. ni vizuri sana tuka, mtu kama ukiwapa nguvu south solo ukapa nguvu kila wilpo new generations kama kina na baadhi na wasanii wengine wengi inakuwa ni vizuri na wao kupata nguvu ya ku present outside okay. unajua kuna kitu kizuri kama nyumbani wakikunga mkono ni rais kujisi mfamo hata ukienda nje okay hapa Kenya unashabikia wasanii gani ama msanii gani mkubwa ambao unamshabikia zaidi? To be honest mimi napenda wasanii wote wa Kenya mimi kwangu na wao. Ah, kuna wale kuna wale unasikia ime slap. Unajua mimi 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 ukinifuatilia vizuri ni a deep in, deep in musician. Mimi ni mwanamuziki ambaye napenda muziki. Mm-hmm. Kwa kwa wasanii wengi wote na waheshimu napenda kazi zao na wanafanya vizuri sana nyumbani. Lakini nawapenda South Solo sana pia. Napenda Nyanshiski napenda uh, Tile Brown napenda uh, Avli napenda yule msichana Joyva napenda dada yangu anaitwa Nancy huyu ni wangu na sababu jina sana huyu ni wangu uh, ni wangu sana ni nani Nadia Mukami Nadia Mukami e, napenda kaka yangu Nameless napenda mama yangu wa huu wajua mimi nimekuwa back vocal kwa Nameless na huu huu miaka 15 iliyopita wa kijana Dar es Salaam kwa tamasha moja hivi nilikuwa naitwa Ga Fiesta mimi nilikuwa nafanya back vocal nikiwa mdogo and I'm really up to to see him yesterday that was magical nearly fresh sana so he's he looks he, he looks like my dad yani kimona Nameless nimeona baba Eh. Kati mwana wangu nimemwona mama. So nime support wasani wengi wa Kenya Mombasa mama yangu nyota ndogo nimefanya kazi miaka mingi huko South Africa Zanzibar. Kwa hiyo na wafamu wasani wengi na new generations wanakuja na tunawapenda sana nyumbani mm. na wana. Mm. Mimi na appreciate kazi zao sana. Sana. Okay. sana. Mm. Wow. So huko hapa ndio. Eh, of course we are launching your new album. For sure. Okay. Eh ila tu kwamba ningekupatia fursa sasa hivi ya kuweza kuchagua wimbo wote wa, wa, wa sauti so yeah. na baadhi ya wasanii tu ambao umeweza kuwataja mm. na una ushabikia wimbo upi zaidi napenda wimbo wa sauti solo mmoja unaitwa ga uh, uh, ni mekuchagua wewe nikupende <laughs> Mama ndani lolote kabla uondoke nitakuchezea au utanicheza ile ding 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 Susana oh Susana na nyimbo moja nyanshiski na nyimbo nyingine ukipicheza utile yote okay okay lakini kwa sasa kwa sababu tunazindua album album yako sasa angalia ukiondoka nitakuwa nacheza hapa sawa 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 kwa nini usicheze hapa na uko hapa live sawa so kisha so which one do you want to play baada ya hizi mzuri uh, kuna Sayuni mtacheza baada ya hizi nitacheza Sayuni okay afu nitacheza Sayuni mmemshirikisha nani Joel Braga okay. hii ni gospel song kabisa oh mm. let's go okay ai yele jesus ai yele masia ai yele 
papa na kote Ayele jiza Ayele masi Ayele papa na kote Kwenye nguvu za giza Katikati nilikatiza Wakavunja mayai visa Ili kuni kwa misha Baba kanifanya nuru Sina minyororo niko uru Walini kwa misha Wano minitakatisha Na kwenye safina yako Nitakata siti ya mbele Na mimi ni VIP baba Wanani mikusi Nikuimbie wana Fome wa mbinguni Ime na zaburi Wana nitete Ni kuimbie wana Fome wa mbinguni Ni ime na zaburi Walita piri kifo Ukatangaza mwanzo Walipopanga kifo Ukavuma zaire upepo Wanauliza siri nini Wanauliza nguvu nini Nguvu zangu ni wewe Na siri yangu ni wewe Na kwenye safina yako Nitakata siti ya mbele Sababu mimi ni VIP baba Wana nini kusi Ni kuimbie wana Fame wa mbinguni Tuimbe na zaburi Wewe baba Ayele Jesus Ayele Masi Ayele Papa na kode Ayele Jesus Ayele Masi Ayele Papa na kode Jamani kama ujaguso na zaburi Mimi siju unataka nini tena kwa ima isha Zaburi Zaburi mlango gani Hahaha Hapo ndi utajua sana 